Pô, é, era, era isso muito aí. bagulho bizarro, não, mano. Mas, mas tranquilo, tranquilo. Já disse, já disse nosso novo gestor que o último clássico com diferença financeira já passou, né? Vamos ver. Agora tu me deu um gancho pra gente tocar no time importante. Eu acho uhum. que ele arrumou sarna pra se coçar. Eu também acho. Eu <risos> acho que ele, ele já começou dando um tiro no pé. Aproveitando dela, qual é a tua visão de SAF? Tu acha que foi o caminho correto pro Vasco adotar? Qual é a tua visão? Pô, eu acho que foi o único, se pá. Não queria que tivesse, né? Queria que o Vasco fizesse uma boa administração, que não tivesse corrupção dentro da, institu da instituição, que a gente não precisasse. Mas eu vi ali o único caminho, de repente. Não tem jeito, pode ser que dê errado, mas, mas no momento parece a, parecia, agora que já foi, né? Parecia a melhor decisão, né? Entendeu? Eu sou. Eu tenho um CNPJ, a Dela Cruz é um CNPJ. Às vezes você precisa tomar decisões né, é, para que sua empresa continue respirando. Eu acho que foi isso que o Vasco fez. Parecia ser a melhor decisão, entende? A gente lá na frente vai descobrir se é ou se, não, se foi ou se não foi, mas nesse ponto aqui parecia, né? Verdade? Vocês concordam? Concordo. Mas na tua opinião, por que, que essa era a melhor decisão? Esmiuça um pouco mais pra gente. Pô, cara, acho que... Não sei se mudaria muito, assim. Eu acho que era a decisão... Não tinha uma proposta, pelo menos eu não vi, uma proposta a longo prazo concreta que convencesse a gente de alguma mudança, entende? Superior a deles, né? Vamos dizer assim. O pro, o Você acha que tinha? O grande problema do Vasco, na minha opinião, eu super respeito quem pensar diferente, o Vasco tinha condição de fazer o que o Flamengo fez, de dar um tempinho, pagar a dívida, de pouquinho em pouquinho, tentar voltar a competir, num tempo maior, uhum. se o Flamengo levou seis, o Vasco levaria um pouco mais de tempo. Gostando ou não, a torcida dos caras é maior. Ainda tem um apoio de mídia, Sim. que a gente não pode negar que faz diferença, uhum. que o Vasco não tem. Mas eu acho que isso só seria possível se a gente conseguisse pacificar o clube e todo mundo remasse numa direção só. Sim. Como eu acho que politicamente o Vasco é um clube hoje ingovernável, uhum. e independente de quem fosse o presidente, a galera ia continuar se matando. Uhum. E, então, assim, eu, por esse cenário... Basicamente, como funciona a política do nosso país, né? A política do Vasco é bem parecida com a do Brasil. Se papiou. É. Então, é, eu acho que mudando o presidente, trocando de presidente, mas... É, presidente ou não, de repente o presidente nem, é, nem tem tanto poder assim quanto a gente acha que, que tem, né, na real. O lance é que tinha, tem uma, um meio de campo ali dentro, do, dentro do, da administração que dito a regra né, da parada. Então eu acho que privatizar, ter um dono mesmo, né, a parada pô, quebrou isso um pouco, de certa forma. Não, eu, eu penso por aí também. Né, então... Acho que mudando de presidente, eu acho que a gente não teria mudado. Não sei, você, a gente pode acreditar nisso. Mas a curto prazo não teria mudanças significativas, né? É que hoje o futebol ficou muito dinheiro, né, cara? Uhum. É, por exemplo, agora a gente tá vendo aí. Pro Vasco criar o CNPJ da SAF, teve que ir lá na FERJ, que tá uma dívida de 6,8 milhões. Aí tem empréstimo que deve na CBF de 9 milhões e brau. Essa semana agora, depois de muitos anos, o Vasco vai receber a certidão negativa com efeito de positiva do, dos órgãos trabalhistas. Uhum. Agora o Vasco tá com o um fundo de garantia dos funcionários em dia. Pô, irmão, com todo respeito. Eu acho que o básico... E, cara, foi muito legal. O Eduardo Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, talvez a gestão que... Talvez não, a gestão que fez o Flamengo uhum. se reestruturar para poder colher os frutos que estão colhendo hoje... Ele falou um negócio sentado, onde você tá sentado aqui, que eu fiquei meio assim. Ele, cara, ele, ele, o termo que ele usou foi assim, é financiamento criminoso. Foi como assim, Bandeira? Você contrata um funcionário, você desconta dele, fundo de garantia, INSS não repassa aos órgãos públicos, o que que é isso? Se é a forma que você arruma de financiar o clube. Esse dinheiro não é seu, isso é crime. Uhum. E isso era a coisa mais normal no Flamengo e nos outros clubes de uma maneira geral. Então, cara, o básico do básico do básico, 
Cara, é tu pagar salário, é tu recolher os impostos, porque diferente da empresa normal, o clube de futebol nem paga imposto, cara. Eles têm é, contribuições previdenciárias, trabalhistas e de funcionário. Sim. Mas imposto, igual tu paga na tua empresa, eu pago na minha, não tem. Uhum. E é um bagulho bizarro. E se a gente olhar o histórico do futebol brasileiro dela, eu acho que tem tendência de melhorar agora com a vinda das SAFs. O ranking era quem devia menos. Não era assim, pô... A empresa do Jason tem um milhão de patrimônio, todo dia a gente 500 mil, tem de 300, a gente brigar quem tem mais dinheiro, quem tem mais patrimônio, não. A galera se honrava de quem tinha a menor dívida. Uhum. Pô, cara, um, um, você vê, por exemplo, os clubes europeus, eles ganharam uma projeção muito grande porque eles internacionalizaram a marca. Mas se você pega, por exemplo, só a torcida do Vasco, vou, vou falar do caso da gente, a torcida do Vasco sozinha, ela é maior do que um caminhão de país no mundo. Então, assim, o potencial que a gente tem, o que, que é o maior... Eu tiro isso, desculpa te cortar, uhum. mas é porque eu lembrei de uma coisa, né? A gente foi fazer show no... em Manaus, agora. Foi em Manaus, a gente fez show em Manaus, já fomos fazer show no, no norte do país, Manaus, Belém do Pará e tal. Belém até é menos, porque... Tem Remo e Pai Sandu é muito forte. Mas fomos lá em Belém, vieram uns quatro ou cinco carros da, da organiz... de uma organizada do Vasco, acho que é a força mesmo. Organizada do Vasco de lá de Manaus, fizeram o vídeo comigo e tal, e a gente ficou até brincando com isso, mencionou isso, brincando que. Brincando com o ranking né, de torcidas do Vasco, que a gente acha injusto é a, a colocação do Vasco. É. é bizarro, e o maior patrimônio de todo o clube é torcida, cara. De qualquer empresa. Hum. Você, o, o Dela Cruz é grande por quê? Porque tem muito fã, tem muita gente que consome. Com certeza. Então, assim, cara, era inadmissível clubes, todos os grandes do Brasil, ter a situação que eles têm de, de falência, irmão. O Botafogo não tinha mais condição de caminhar, mano. E o uhum. Vasco chegou nesse nível, Sim. infelizmente. Acho que com os donos, pô, o dinheiro é do cara. O cara não, não vai fazer merda. O meu receio, esse é um receio que eu tenho, como você falou, a gente só vai ter que esperar o tempo passar pra ter uma opinião concreta, é o cara, na dele de visar lucro, uhum. ele deixar um pouco o lado competitivo um pouco de lado. Histórico também, é. de repente. Então, isso eu me preocupo um pouco. Mas a gente vai ter que esperar o tempo andar. Do jeito que estava, não dava para continuar. É, exatamente. Minha, meu posicionamento é exatamente esse. Eu tinha muito medo, né? Aí, voltando a falar do meu filho, por exemplo, eu tinha medo dele de... Eu, vou, eu vi até um vídeo seu que você falava isso também, né? Como é que esse cara... Eu vi você num jogo. Como é que esse cara vai fazer o filho dele ser Vasco? Ah, eu assim, tenho pena das crianças. Viralizou isso, esse isso aí, é. Então, eu, eu pensava meio assim também, entendeu? Aí, sei, cara. É, de repente, quando você... Aí, é como você pontuou a ideia do dinheiro, né? Porque o futebol hoje em dia tá muito a grana, né? Muito dinheiro. E aí o cara veio com o dinheiro, né? Os caras vieram com o dinheiro. E de repente, eu acho que... Tanto que não só eu, como a maioria da torcida pensou, pensa dessa forma. Tinha uma minoria ali que tem medo. E eu também tenho medo. Também acho que pode dar errado. Entende? Pode ser pior até do que a gente dá agora. Mas alguma coisa precisava ser feita. Com urgência, de repente. 